Battle of Comic kali ini mempertemukan Mongol dan Soleh Solihun melawan Temon dan Abdel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Battle of Comics. Seperti biasa kali ini di sini nih All Star favorite nih. Wah ini orang-orang hebat nih. Mua, ye, mua kasih. Ada lagi. Kalau lu di sini neraka siapa yang jaga ini? Saya ini Agusta Fadil. Senang sekali. Ini dia piala yang paling bergengsi, supremasi stand up comic. Battle of Comic Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi. Dari episode 1 belum diganti. <laughs> Dan sudah hadir bersama kita empat komik handal kita ya. Masing-masing punya spesialisasi tersendiri ya. Dan nanti akan ada satu tema. Saya nggak tahu temanya apa. Nanti kita lihat bersama-sama lah kalau gitu ya. Dan di sebelah kiri dulu sebagai sepuh di dunia entertainment. <laughs> ini adalah ini kalau mereka di mana pun berada ya. Kalau ada kamera, kamera ngikut mereka ke mana pun, <laughs> ya kan? Ada Bang Abdel dan juga teman. Tepuk tangan boleh. Kalau saya lihat dari wajahnya Temon, ini yeah. topiknya malam hari ini adalah uh, masalah perekonomian Indonesia kelihatannya. <laughs> ruwet, ruwet, iya. Yeah. Ruwet, iya. Yeah. Ruwet sekali, yeah, betul-betul. Karena betul. true story. Oh, true story, iya, hmm. yeah, iya. Yeah. Boleh ditaruh bantal di belakang, Bang? Jangan ditaruh di bawah-bawah. <laughs> Oke, okay, tepuk tangan. <laughs> Soleh Solihun. Apa yang Anda ketahui tentang Soleh Solihun? Di balik ketegaran, ketajaman, jokes-jokesnya, tersimpan uh. rasa takut terhadap bini. Nah. <laughs> Itu takut, dia. takut itu hanya sama Gusti Allah. Oh, iya. Kalau kita langsung kita langsung mulai lihat bersama-sama topik atau bahasan yang jadi bahan mereka uh, berempat. Nanti tinggal dilihat siapa yang mau maju duluan. Oke, okay? ini dia nih. <tuk> Jakarta kebanjiran. Asik. Siapa nih kira-kira nih? Kalau dilihat dari, nah. <tuk> Emang kebayang ya topik membahas sama orang. Benar kan tadi gue bilang kan topiknya sesuai dengan orang yang kerutan Jakarta. Oke, okay. bang, berangkat bang. Bukan gue, karena kalau gue orang pinggirannya. Oi. Jadi yang benar-benar orang Jakartanya. Yo, kalau gitu, bang Abdel. Silakan. Ya. Kasih pur deh. <laughs> Selamat malam. Sebenarnya kalau ngomongin Jakarta, saya udah nggak ada komplain lah buat kota Jakarta. Apalagi yang kurang, kurang macet, kurang banjir, kurang tawuran, banyak. Jadi nggak ada lagi yang dikomplainin sama Jakarta. Macam-macam orang yang kayak gini aja ada. Langka dan ini tipenya nih kalau ini cowok Wahya, cowok Wahya nih. Apa tuh? Dari jauh Wah pasti deketin ya. <tuk> kalau ngomongin Jakarta memang kita harus ngomongin macet, cuma kalau nyalain orang itu cemen menurut gue. Karena macet yang bikin sebab itu kita-kita sendiri. Yang bawa mobil itu yang sering bikin macet. Udah tahu lagi rame dia pakai berhenti. Dan yang di belakangnya ngikutin berhenti. Gimana nggak mau jadi macet coba? Ini ada lagi yang lebih norak. Kayak baru pertama kali ngeliat lampu merah. Setiap lampu merah nyara dia berhenti. Dia tungguin lah. Itu yang bikin macet. Kalau gue sih lampu merah nyala gue jalan aja. Nanti ada polisi yang ramah pasti. Frit ngajak gue ngobrol. Masalah di Jakarta emang macem-macem. Tapi memang kita nggak nggak usahlah nyalahin uh, orang lain kita introspeksi. Kok wes? Kita introspeksi apa yang menyebabkan Jakarta macet? Apa yang menyebabkan Jakarta banjir? Banjir, pasti kita semua suka buang sampah sembarangan. Siapa di sini yang nggak pernah buang sampah sembarangan? Kalau lo dibuang.
Jadi memang kita harus introspeksi lah semua penyebab uh, keruatan Jakarta itu kita sendiri gitu. Ada lagi yang uh, komplain sama kereta api yang di atapnya banyak penumpang. Caranya macam-macam, udah ada yang dikasih listrik. Tapi tetap ada naik di atas. Malah bawa TV, bawa charger dia. <SILENCIO> Jadi ngasih fasilitas gitu. Jadi malah betah di atas, ada listrik gratis ya. Lumayan ada yang bawa catokan. <SILENCIO> ya. Kalau ngomongin Jakarta juga kita nggak bisa uh, lepas dari suku asli Beta uh, Jakarta Betawi. Betawi itu suku yang uh, sangat unik lah kalau menurut gue. Lo lihat kalau mau kawinan nih, kaw mau nikahan, mau kawinan, itu acara bahagia sebenarnya. Tapi pasti ada berantemnya dulu. Namanya uh, tradisi palang pintu. Begitu datang, mempelai prianya, begitu mau nyampe dia berhenti dulu. Serampang serimping dalam selampe. Siapa di samping? Aneh udah nyampe. Dijawab sama yang di dalam. Eh, binatang katak. Main di rawa, nangkep kecebong, gak pernah becus. Eh ya abang kalau ngaku jawara, keluarin lo punya jurus. Hey. Itu mau kawin. Pakai berantem dulu. Ter Yang dipukul tangannya sendiri. Kagak selesai-selesai berantemnya. Terima kasih. Terima Langsung kita berikan kesempatan buat Soleh Solihu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta ya, itu Jakarta susah sekali itu. Pergaulan itu berbahaya, maksudnya ada yang bilang, awas jangan salah gaul. Buktinya Abdel Ahrian meskipun gaul sama Ustadz, tiap hari kelakuan masih aja begitu. <tuk> itu bukti, berat, berat hidup di Jakarta. <tuk> Jakarta, Jakarta tuh katanya ibu kota ya. Kata apa? Kata nggak tahu. Kata siapa? Pokoknya di, dikasih tahu jadi pelajaran-pelajaran Jakarta ibu kota. Tapi untuk seorang bernama ibu kota, ini namanya cukup lelaki ya, Jakarta. <tik> Coba bayangin ada setahu saya yang bernama yang apa? Yang ibu itu nggak punya Jakarta ya? Agak-agak tidak jelas ya apa referensinya? Mungkin orang-orang kayak dia, itu sebabnya di Jakarta laku tuh yang gak jelas-jelas suka cewek atau cowok gitu. <tuk> <tuk> itu, jadi aduh, itu sebabnya ya kenapa banyak yang melambai-melambai itu laku ya. Sekadar mengingatkan, udah tahu kata melambai dari mana? Kenapa melambai identik dengan ngondek? Karena itu asal kata dari kondektur. Kondektur suka melambai-lambai. <tuk> Bo, 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 bo. Masih kosong, bo. masih kosong, bo. Astagfirullahaladzim. Tolong, tolong, hati-hati ini di, di Jakarta gini nih. Saya rasa ada pengaruh buruk nonton TV di Jakarta. Terlalu banyak jadi penonton acara TV yang membuat Anda jadi melambai. Ini pasti dari pagi ya dulu nontonnya. Dari jam 7 udah di TV lain ya. Jadi tolong para komik jangan membawakan materi-materi acara penonton pagi karena ada juga di sini. Astagfirullahaladzim. Udah gitu ada lagi satu fenomena kalau di Jakarta itu saya pertama kali lihat mobil-mobil gaul di Jakarta ya. Waktu di Bandung saya nggak tahu pergaulan saya kurang bagus atau emang mobil-mobil gaul belum nyampe ke ke Bandung. Itu suka heran. Mobil-mobil tahu kan mobil-mobil yang ceper-ceper tuh di bawahnya suka ada itu kayak akuarium ya kalau Anda perhatikan dan di bawahnya ada lampu buat ini yang biru-biru itu. Itu saya yakin mereka saking seringnya bertransaksi jadi harus ngecek itu 50.000-nya asli atau palsu. Akibat terlalu banyak duit. Korban-korban too fast, too furious pas itu. Ada lagi fenomena yang aneh di Jakarta, clubbing. Saya pertama kali clubbing di Jakarta. Gitu. Tahu clubbing? Mahal. Pertama clubbing itu mahal. Nggak jelas motivasinya apa gitu. Ngobrol susah. Karena berisik banget lagi. Lagunya nggak enak lagi itu. Apa? Jedang, jedung, jedang, jedung, jedang, jedung. Udah gitu mau minum apa? Air mineral di, di klub juga berapa? Satu air mineral sama dengan satu galon kalau di luar itu di warung. Dikibulin, udah nggak kelihatan orang mau ngomong apaan di situ, nggak kelihatan juga siapa. Dan dan gitu ya diperas, udah gitu terlalu banyak aturan lagi. Apalagi kalau cowok, nggak boleh kelihatan, dengkul, robek-robek, dilarang masuk. Tapi kalau cewek semakin minim, semakin diizinkan. Astagfirullahaladzim. 
Ya sudah, saya tidak tahu lagi harus ngomong apa. Jakarta apa ya? Jakarta tadi saya lupa ini gara-gara terlalu banyak ngeledekin orang. Astagfirullah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Semoga Jakarta tidak macet dan tidak banjir. Tapi satu banjir itu satu-satunya menurut saya yang me, lebih memandang sama semua di apa di mata banjir itu semua sama. Kalau hukum itu tidak memandang orang punya kuasa atau punya duit itu pasti bisa me, mengalak pada hukum. Tapi di mata banjir semua sama. Yang membedakan hanyalah kondisi geografis, saudara-saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Geografis, geografis. So pinter lo ah, itulah kondisi Jakarta. Tapi kita belum selesai, kita bakal balik lagi. Masih ada dua komik hebat, boleh maju ke depan, boleh? Boleh maju ke depan? Coba kita lihat tatapan mata mereka. Pose, 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 pose. Oh, Benci sedang. aku. Ya. <laughs> kita akan kembali saat lagi hanya di Battle of Comics. Kalau berdua gini jadi Battle of Rose. <laughs>